স্ট্রাইগল ফর সাকসেস ইউটিউব চ্যানেলের ইংলিশ ক্লাসে তোমাদেরকে সকলকে স্বাগত তোমাদেরা প্রতিদিনের মতো আজ আবার আমি ইংলিশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি যেটা আজকে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দ্য সেন্টেন্স কমপ্লিশন অর্থাৎ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এখানে আজকে আমরা মোট কুড়িটি গুরুত্বপূর্ণ এই শূন্যস্থান পূরণ করব ওকে তো ভিডিওটি তোমরা স্কিপ করবো না পরপর দেখবে এবং চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবো ওকে তো আজকে আমাদের এই পর্বের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে দেখো দ্য সোল্ড স্প্রে হ্যাজ গ্রেজুয়ালি ড্যাস দ্য ব্রিজ এখানে চারটে অপশন আছে চারটে অপশনের মানে কিন্তু ধ্বংস করা তো এখানে সুইটেবল কোনটা হবে ঠিক আছে তো এটা যে সঠিক অ্যান্সার হবে সেটা অপশন ডি ইরোটেড ইরোটেড মানে কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত তো বাকি যে তিনটে মানে একটু আমরা জানার চেষ্টা করি দেখো স্পয়েলড স্পয়েলড মানে যেটা হচ্ছে নষ্ট করা ওকে নষ্ট করা যেটা হচ্ছে ডেস্ট্রয়েড অফ ভ্যালু অর কোয়ালিটি অর ক্যারেক্টার মনে রাখবে এই তিনটে যেটা নষ্ট করবে সেটা হচ্ছে তোমার স্পয়েলড ঠিক আছে নাম্বার টু রয়েছে দেখো যে রিভেজড রিভেজড মানেও কিন্তু ধ্বংস বিশেষ করে সময়ের ঊর্ধ্বে যে ধ্বংসটা হয় একদম ধ্বংস করা এক্সটেন্সিভ ডিমেজ যেটা হচ্ছে এক্সটেন্সিভ একদম সব থেকে বিধ্বংস যেটা বলে সেটা ধ্বংস তো এখানে দেখো যে কোনো ক্যারেক্টার বলো বা ভ্যালু বা কোয়ালিটিটা নষ্ট হচ্ছে না সেটা হচ্ছে ব্রিজের ঠিক আছে কোনো একটা ক্যারেক্টার বিশেষ করে একটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু এই স্পয়েল শব্দটি বেশি প্রযোজ্য আবার এই বেস্ট অর্থাৎ বিধ্বংস সেটা বোঝানো হচ্ছে না আর ড্যামোলিস্ট ড্যামোলিস্ট মানে কিন্তু ধ্বংস করা বা আত্মসত করা বা ভূমিস্বাদ করা একদম মাটির সাথে মিশে দেওয়া সেটা হচ্ছে ডেমোলিস্ট বলা হয় আর ইরোটেড শব্দের মানে হচ্ছে তোমার ক্ষয়প্রাপ্ত যেটা ধীরে ধীরে এই যে গ্রেজুয়ালি শব্দ রয়েছে না এটার সাথে কিন্তু এ রিলেটেড গ্রেজুয়ালি ওয়ায়ার অ্যাওয়ে সেটা কি হতে পারে সয়েল হতে পারে ঠিক আছে ল্যান্ড হতে পারে এবং রক হতে পারে এগুলো তোমার ধীরে ধীরে যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেটা হচ্ছে ইরোটেড তো এই ক্ষেত্রে যেটা সুইটেবল যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে ওয়ার্ড হবে সেটা তোমার ইরোটেড ওকে নেক্সট নাম্বার টু রয়েছে দেখো দ্য ভলকনিক ড্যাশ ওয়াজ দ্য কোজ অফ গ্রেট ডিভাস্টেশন ডিভাস্টেট ডিভাস্টেশন মানে কিন্তু ধ্বংস তাই না ডিভাস্টেশন গ্রেট ডিভাস্টেশন অর্থাৎ একটা বিশাল যে ধ্বংসের জন্য মানে কারণে এই ভ্যালকনিক ভ্যালকনি মানে অগ্নুৎপাত আমরা জানি আগ্নেগিরি সেটা কিন্তু কি অগ্নুৎপাত ঘটে তো এখানে দেখো চারটি যে অপশন রয়েছে একটা হচ্ছে এরাপশন তিন দুই নম্বর হচ্ছে মুভমেন্ট তিন হচ্ছে ইরোপশন এবং চার নম্বর হচ্ছে আউটব্লাস্ট ঠিক আছে তো ফার্স্ট যেটা আমরা দেখবো যে ইরোপশন শব্দ ইরাপশন এই ইরাপশন শব্দের মানে হচ্ছে তোমার যে অগ্নুৎপাত অর্থাৎ ভিতর থেকে যে বাহির হওয়া কোনো কিছু হ্যাঁ ইরাপশন নাম্বার টু রয়েছে মুভমেন্ট মুভমেন্ট মানে নড়াচড়া করা যেটার গতিশীল রয়েছে আর ইরোশন ইরোশন মানে তোমার কি ক্ষয় সাধন বিশেষ করে যে ভূমি ক্ষয় হ্যাঁ ক্ষয় সাধনকে জিরোশন এবং আউট ব্লাস্ট যেটাই তোমার বিস্ফোরণ ঘটানো সেটাই হচ্ছে আউট ব্লাস্ট তো বন্ধুরা এই যে চারটা অপশন ভিতরে এখানে সুইটেবল যে অপশনটি হবে সেটা হচ্ছে অপশন এ ইরো ইরাপশন অর্থাৎ অগ্নুৎপাত ঘটা নাম্বার থ্রি রয়েছে দেখো জজ ইম্পসিবল টু রিকভার দ্য ভিকটিম বডিজ এখানে বলা হচ্ছে দেখো যে ভিকটিম বডিজগুলোকে অর্থাৎ যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত কবলিত যে দেহগুলোকে উদ্ধার করাটা অসম্ভব রিকভার করা অসম্ভব আর যেহেতু বা কারণে দ্য প্লেস অফ দ্য অ্যাক্সিডেন্ট ওয়াজ যেহেতু যে তোমার যে অ্যাক্সিডেন্টের যে স্থানটা কি সেটা চারটা অপশন দেওয়া আছে সেটা ওই দেখা যাক অপশন চারটা আমরা মানে রাখে জানি মার্সি মার্সি মানে তোমার মানে যে কি দেখো যে জলাভূমি জলাভূমি কে হলে মার্সি রকি মানে পাথুরে যেখানে প্রচুর পাথর রয়েছে সেইরকম অর্থাৎ অ্যাক্সিডেন্টের যে প্লেসটা হয় জলাভূমি তার জন্য রিকভার করা যাচ্ছে না অথবা রকি অর্থাৎ তোমার পাথুরে অংশ অথবা ইন অ্যাক্সেসেবল ইন অ্যাক্সেসেবল মানে মানে অগম্য অপ্রাপ্য আনেবল টু রিচ যেটা একদম যাওয়া যায় না অগম্য এবং চান হচ্ছে ডিস্টেন্ট মানে দূরবর্তী তো এই চারটে অপশন তোমাদেরকে মানে বলে দিলাম তো সুইটেবল যে অপশনটি হবে এখানে ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে অপশন সি ইন অ্যাক্সেসেবল ইন অ্যাক্সেসেবল মানে কি বলো অপ্রাপ্ত বা অগম্য বা আনএবল টু রিচ অর্থাৎ যদি তোমরা মানে না জানো এই চারটি যে অপশন আছে না চারটে অপশনের ভিতরে যদি সঠিক মানে যদি না জানো কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন অ্যাটেম্প করার প্রবলেম হবে তো বন্ধুরা তার জন্য বলছি তোমরা আমাদের চ্যানেলটাকে ভালো করে ফলো করো এখানে কিন্তু প্রতিটা মানে প্রতিটা শব্দ প্রতিটা প্রশ্ন তোমাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং আশা করছি এখান থেকে তোমরা কমন পাবে ফর এজ দেখো ইন অর্ডার টু মেনটেন গুড হেলথ যে কারো স্বাস্থ্য গুড হেলথটাকে অর্থাৎ স্বাস্থ্যকে যদি মেনটেন করা যায় ভালো স্বাস্থ্য মেনটেন করতে গেলে ওয়ান শুড ইট এ ডায়েট তাহলে ডায়েট করতে হবে তো সেখানে যে অ্যান্সারটা হচ্ছে দেখে ব্যালেন্সড স্পাইসি রিচ এবং সোল্টি একদম চোখ মুছে সকলে এই অ্যান্সারটা করে দিতে পারো সেটা অপশান এ ব্যালেন্সড কেন দেখো ডায়েট করতে গেলে রিচ খাবার খাওয়া যাবে না সল্টে লবণাক্ত খাবার খাওয়া যাবে না
হ্যাঁ অনুপযুক্ত ক্যান্ডিডেটস কিন্তু এই পোস্টে যেন তারা সিলেক্টেড হয়েছে এর ফলস্বরূপ ওকে তো এখানে যে চারটা অপশন হয়েছে দেখো টলারেন্স উইকনেস হিউম্যালিটি ফেভারিটিজম ওকে তো এই চারটের ভিতরে সঠিক যে অ্যান্সারটা হচ্ছে সেটা ফেভারিটিজম অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব ওকে পক্ষপাতিত্ব যারা রয়েছে তাদেরকেই কিন্তু এই পোস্টের জন্য তাদের সিলেক্টেড করা হয়েছে কিন্তু তারা কিন্তু আনসুইটেবল ঠিক আছে নেক্সট নাম্বার সিক্স রয়েছে দেখো দেয়ার আর সেভারেল ওয়েজ অফ ড্যাশ দ্য প্রাইস অ্যাট হুইচ এ প্রোডাক্ট ক্যান বি মার্কড ওকে মানে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রাস্তা রয়েছে যে কোনো একটা প্রোডাক্টের যে প্রাইসটাকে অর্থাৎ মূল্যটাকে সেটা মার্ক করা যায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রয়েছে তো সেটা হচ্ছে নোটিসিং একটা অপশন আছে দুই হচ্ছে কি ডিটারমাইনিং তিন নম্বর হচ্ছে থিঙ্কিং চান হচ্ছে অ্যারাইভিং ঠিক আছে তো নোটিসিং মানে কোনো কিছু দেখা থিঙ্কিং মানে বিবেচনা করে অ্যারাইভিং মানে কোনো কিছু জায়গায় আসা তো আর চার নম্বর যেটা হচ্ছে ডিটারমিনেটিং মানে হচ্ছে নিরূপক বা নির্ণয় করা ওকে তো এখানকার সঠিক যেটা অ্যান্সার হবে অপশান বি অর্থাৎ নির্ণয় করা বিভিন্নভাবে কিন্তু নির্ণয় করা যায় সেটা হচ্ছে ডিটারমাইনিং ওকে নেক্সট দেখো অল দো দে আর নট রিচ দে অলওয়েজ ওয়ার ড্যাশ ক্লথ ওকে অল দো মানে হয়েছে তোমার এটা হচ্ছে বৈপরীত এটা কন্ট্রাস্ট একটা শব্দ অর্থাৎ যদিও এর মানে যদি যদিও তারা বড়লোক নয় রিচ ফ্যামিলি বা রিচ নয় তবুও এই এই যে কমা চিহ্ন হচ্ছে মানে তবুও তবুও তারা কিন্তু ভালো পোশাক পরছে ঠিক আছে এটা বই পরিত্ব বোঝাবে তো এখানে চারটা অপশান পেছে দেখো রেসপেক্টেবল রয়েছে রেসপেক্টেবল এর মানে হচ্ছে তোমার যেটা যে শ্রদ্ধেয় মর্যাদাশীল সম্ভ্রান্ত যে পোশাক দেখতে মানে ভালো লাগে সেটা রেসপেক্টেবল আর রেসপেক্টেড মানে শ্রদ্ধাশীল সম্মানিত সম্মানিত ব্যক্তি ওকে আর রেসপেক্টিভ রেসপেক্টি মানে হচ্ছে যেটা নিজ নিজের প্রতি যেটা সবাই থাকে স্ব স্ব নিজ নিজ বিলংগিং টু ইচ একে অপরের মানে প্রত্যেকের সাথে যেটা সম্পর্ক দিত ওটা নিজের সেই ক্ষেত্রে রেসপেক্টিভ আর রেসপেক্টফুল মানে কি শ্রদ্ধাশীল বিশেষ করে ব্যক্তির বিশেষে এগুলো ব্যবহার করা হয় সোয়াইং ডিফারেন্স ওকে এগুলো হয়তো রেসপেক্টফুল তো এই চারটে ভিতরে সুইটেবল যে অপশানটা হবে সেটা হয়তো আমার অপশান এ রেসপেক্টেবল রেসপেক্টেবল ক্লথেস ওকে নাম্বার এইট আমার এইটুকু যদি দেখো আফটার এ রিসেন্ট মাইল্ড এ প্যালাটিক অ্যাটাক হিজ মুভমেন্টস আর ড্যাশ রেস্ট্রিক্টেড আদারওয়াইজ হি ইজ স্টিল ভেরি অ্যাক্টিভ অর্থাৎ কিছুই একটা ছোট্ট ছোট্ট একটা যে প্যারালাইসিস মতো প্যারালাইটিক অ্যাটাক হওয়ার জন্য তার মুভমেন্ট তার নড়াচড়া তার চলমলনটাকে ড্যাশ রেস্ট্রিক করা হয়েছে মানে কিছু যেন মানে বন্ধ রাখা হয়েছে অন্যথায় হি ইজ স্টিল ভেরি অ্যাক্টিভ নইলে কিন্তু একদম সে অ্যাক্টিভ সারা অ্যাক্টিভ থাকতো ওকে সক্রম থাকতো কর্মট থাকতো তো এই চারটে অপশানে দেখো নট একটা রয়েছে দুনে হচ্ছে নাও হয়ার যে এখানে ওখানে ইন্টারলি মানে পুরোপুরি এবং স্লাইড মানে ক্ষুদ্র সামান্য বা অল্প তো এই চারটে অপশান ভিতরে সঠিক যে অ্যান্সারটি হবে অপশানটা সেটা হচ্ছে অপশান সি স্লাইটলি হ্যাঁ স্যার হিজ মুভমেন্টস আর স্লাইট রেস্ট্রিক্টেড মানে অল্পভাবে খুব অল্প পরিমাণে তার বা সামান্য সেটাকে রেস্ট্রিক্ট করা হয়েছিল নইলে কিন্তু সে একদম অ্যাক্টিভ থাকতো ওকে তো এখানে সিট হবে তোমার শুটিং অ্যান্সার নাইন রয়েছে দেখো দ্য প্রিজনার ওয়াজ রিলিজড অন ড্যাশ ফর গুড বিহেভিয়ার ওকে তো প্রিজনারকে জেল যে বন্দি ছিল তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো রিলিজ অর্থাৎ মুক্তি দেওয়া হলো তার ভালো ব্যবহারের জন্য ওকে বেই আর এখানে হচ্ছে প্রভিশন হচ্ছে গ্যারান্টি এবং প্যারল এই যে চারটে শব্দের ভিতরে চারটে আগে মানে আমরা জানার চেষ্টা করি ওকে ব্রেল মানে আমরা জানি যেটা জামিনে খালাস পাওয়া তাই না জামিন করে যেটা খালাস দেওয়া হচ্ছে সেটা বেল বলা হয় আর তোমার প্রবেশন প্রবেশন যেটা হয়েছে তোমার সত্যতা প্রমাণ করে কোনো কিছুকে প্রমাণ যে সত্যতা প্রমাণ করবে সে প্রমাণীকরণের পরে যেটা তোমার ছেড়ে দেওয়া হয় সেটা প্রবেশন আর গ্যারেন্টি মানে আমরা সকলে জানি এটা নিশ্চিত আর প্যারল প্যারল মানে যেটা বলা হয় তোমার যে মুখের কথা শর্তাধীন যেটা মুক্তি দেওয়া হয় বা প্রতিশ্রুতি বিশেষ করে সেটা গুড বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ওকে তো এই যে চারটা অপশান ভিতরে এখানে যেটা শুটিং অ্যান্সার হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে অপশান ডি প্যারল প্যারল হবে এখানকার শুটিং অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টেন রয়েছে দেখো দ্য রাজীব ইজ টু ড্যাশ অ্যাজ ফার অ্যাজ ইজ ফুড হ্যাবিটস আর কনসার্ন মানে এখানে টু মানে কোনো কিছু একদম বেশি বোঝায় এত বা খুব অর্থে এখানে টু ব্যবহার করা হয় তো রাজীব এত ছিল মানে এত ড্যাশ ছিল এই চারটা অপশান ভিতরে যেটা যে অ্যাজ ফার অ্যাজ তার ফুড হ্যাবিটসটা কিন্তু তার খাওয়ার যে অভ্যাস ব্যাপারে সে কিন্তু কনসার্ন ঠিক আছে তো এই চারটা অপশানের ভিতরে দেখো ইন্টারেস্টিং একটা মানে রয়েছে ইন্টারেস্টিং মানে সবাই নিয়ে চমকপ্রদ আর ফ্যাস্টিডিয়াস ওকে হ্যাঁ ফ্যাস্টিডিয়াস ফ্যাস্টিডিয়াস মানে কোনো খুঁতখুঁত করা যেটা রুচি বাগিস বোঝানো হয় ওকে একে আর একটা ইংলিশ মিনার হচ্ছে অ্যাপি কিউরিয়ান অ্যাপি কিউরিয়ান এটা মনে রাখবে যারা বেশি রুচিশীল অর্থাৎ খাবার টাবার ব্যাপারে যে বেশি কনসার্ন ওকে
ফ্যাস্টেটেডিয়াস একটু আগে বললাম যে কোনো যে খাবারের ব্যাপারে যে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে সচেতন থাকে থাকেন ফ্যাস্টেটেডিয়াস বলে আর একটা শব্দ আমি বললাম যে অ্যাপি কিউরি আমার ইলেভেন দেখো মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট এটা এই যে প্রশ্নটা তোমার এ বছর দু সালে জেল পুলিশে এটা এসেছিল ঠিক আছে কি আছে দেখো মাই ফাদার ক্যাপস অল হিজ ড্যাশ পেপারস ইন এ লক অ্যান্ড কি তাতে চারটা অপশনের ভিতরে কোনো একটা অপশন হবে সেই পেপারসগুলি আমার বাবা লক করে রেখেছিল ঠিক আছে তো চারটা অপশনের ভিতরে আমরা জেনে নিই আগে দেখো নেসেসারি মানে প্রয়োজনীয় রিকুয়ার্ড মানে দরকারি কনফিডেন্সিয়াল কনফিডেন্সিয়াল মানে যেটা মানে হচ্ছে গোপনীয় হ্যাঁ এবং ইউজফুল মানে ব্যবহারপূর্ণ ব্যবহারযোগ্য তো এই চারটা অপশনের ভিতরে যেটা সঠিক যে অ্যান্সারটা হচ্ছে সেটা অপশন সি কনফিডেন্সিয়াল কনফিডেন্সিয়াল মানে যেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট টু বি ক্যাপড ইন সিক্রেট যেটা গোপনীয় একদম নুক মানে একদম সিক্রেট হিসাবে যেটা আঁকা রাখা হয় যে সমস্ত জিনিসপত্র গোপনীয় সেটা হলে কনফিডেন্সিয়াল ওকে তো এইটা হবে তোমার সঠিক অ্যান্সার নাম্বার চেয়ার হয়ে দেখো যে আই ড্যাশ ইউ টু কিপ কোয়াইট এখানে চারটা অপশনের ভিতরে দেখো যে বেগ অফ বেগ ফর বেগ ফর্ম এবং বেগ 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 শব্দ মানে কি বেগ শব্দ মানে প্রার্থনা করা বা ভিক্ষা চাওয়া বা কাউকে কিছু বলা অনুমোদন দেওয়া হয় কোনো ব্যক্তিকে তাহলে ব্যাগের পরে কিন্তু অফ হবে ঠিক আছে ব্যাগ ফর ব্যাগ ফর হচ্ছে কারোর জন্য যদি চাও হয় তাহলে ব্যাগ ফর এবং কারো কাছ থেকে বা হয়তে থেকে চাইলে তোমার তোমার ফর্ম হবে তো এই ক্ষেত্রে সঠিক অ্যান্সার হবে তোমার অপশান এ ব্যাগ অফ নাম্বার থার্ড রয়েছে দেখো দ্য স্প্লেন্ডার অফ দ্য হিমালয়েজ আর অর্থাৎ হিমালয়ের যে চমৎকার যে সৌন্দর্য সেটা বর্ণনা করার বাইরে তো এটা একদম সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান বি বেগার ডেসক্রিপশান এটা একটা ফ্রেজ যেটা হচ্ছে বর্ণনা অতীত যা বর্ণনা করা সম্ভব নয় বা যায় না অতএব বিট হবে তোমার সঠিক অ্যান্সার নাম্বার ফোরটিন রয়েছে দেখো যে এভরি ক্যান্ডিডেটস হ্যাজ টু পুল এ মিনিমাম নাম্বার অফ ভোটস ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড অফ হিজ সিকিউরিটি তো এই যে এটা সঠিক অ্যান্সার হবে তোমার অপশান ডি ফর ফিউচার ওকে তো এ ফর ফিউচার এ শব্দের মানেটা হচ্ছে তোমার যে যেটা হচ্ছে যে লস অফ রাইটস বিশেষ করে যে রাইটস তারপর তোমার যে প্রপার্টি আর মানি স্পেশালি এজ এ রেজাল্ট অফ বেকিং এ লিগাল এগ্রিমেন্ট এটা মনে রাখবে সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্ড দেওয়াতে একটা অধিকার তাই না সেই জন্য এটা তোমার সঠিক অ্যান্সার অপশান ডি নাম্বার ফিফটিন রয়েছে দেখো যে হি স্টুড ড্যাশ অ্যাজ এ রক অ্যান্ড ফেস্ট দ্য চ্যালেঞ্জ ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার হবে সেটা অপশান এ ফর্ম ফর্ম মানে একদম নিখুঁতভাবে ওকে দৃঢ়ভাবে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক আছে অ্যান্ড ফেস্ট দ্য চ্যালেঞ্জ এবং সে চ্যালেঞ্জের সে মুখোমুখি হয়েছে নাম্বার সিক্সটিন রয়েছে দেখো মাই মাদার আপসেট দ্য ক্যাটেল অফ বয়লিং ওয়াটার অ্যান্ড ড্যাশ আর রাইট হ্যান্ড ব্যাডলি ওকে অর্থাৎ যে বয়লিং যে ওয়াটার ক্যাটেলটা আপসেট হয়ে যাওয়ার পরে আমার মার হাতে যে রাইট হ্যান্ডটা কিন্তু একটা ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখি উন্ডেড মানে আহত হয়ে যাওয়া তো এখানে কিন্তু এটা অপশান হবে না সিজিল আমরা সিজিল যেটা হচ্ছে দেখো এস আই জেড জেড এলি এটা মানে হচ্ছে কোনো একটা সমস্যা শব্দ যখন কোনো রান্না করা হয় রান্না করার ফলে যে কোনো কিছু ভাজা যখন হয় তো তার ফলে যে আওয়াজ হয় সেটাকে সিজিল বলা হয় ঠিক আছে এবং স্কটস স্কটস বিশেষ করে যেটা বলা হয়েছে ঝলসি যাওয়া একদম আগুনে পুড়ে যাওয়ার ফলে যেটা ঝলস হয়ে যায় সেটা হচ্ছে স্কটস বা সূর্য দাবা দেওয়া যেটা হয় ওকে এবং ডি নাম্বার হচ্ছে স্ক্যালডেড স্ক্যালডেড শব্দের অর্থ হচ্ছে পুড়ে দেওয়া ইনজুর্ড উইথ এ ভেরি হট লিকুইড বা স্টিম অর্থাৎ যে তুমি বাষ্প বা কোনো লিকুইড টাইপের যে হটের মানে গরম কোনো জল বা লিকুইড টাইপের কোনো কিছু যারা যদি পুড়ে যায় সেটা স্ক্যালডেড হবে ওকে তো এখানে লিকুইড অত রয়েছে তো ক্যাটল অফ বয়লিং ওয়াটার ওয়াটার মানে তো লিকুইড অতএব এখানকার সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান ডি ডি হবে সঠিক অ্যান্সার নাম্বার সেভেন্টি রয়েছে দেখো প্লিজ ডু নট ড্যাশ অ্যান অফার মেড বাই দ্য চেয়ারম্যান আর দ্য চেয়ারম্যানের দ্বারা যে অফারটা দিয়েছে সেটা কখনোই কি করো না রিফিউজ করো না একদম সিটা হবে তোমার সঠিক অ্যান্সার ওকে সি রিফিউজ করা প্রত্যাখ্যান করা আর এই ফ্রেন্ড শব্দের মানে হচ্ছে বিরত থাকা কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা আর রিফিউট রিফিউট মানে কোনো কিছু যুক্তি কোনো যে কে খণ্ডন করা বা কোনো কিছু ভুল প্রমাণিত করা আর রিফিউজ মানে কোনো তোমার যেটা হচ্ছে তোমার ভরসা বা আশ্রয়স্থান রিফিউজ ওকে তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে রিফিউজ অর্থাৎ কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করবে না ওকে নাম্বার এইটিন রয়েছে দেখো যে দ্য গভর্নমেন্ট ইজ কনফিডেন্ট দ্যাট দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং উইল বিগিন টু ড্যাশ এগেন সোন ওকে দে জীবন ধারণের যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট কনফিডেন্ট হয়েছে সেটা আবার কি শুরু করবে দেখো উইল বিগেন অ্যাগেন পুনরায় পুনরায় যখন হবে রাইজ ওকে ডিট হবে তোমার সঠিক অ্যান্সার রিভাইভ মানে পুনর্জাগরণ করা লিফ্ট মানে তোলা আর ফ্লারিস মানে উদ্ভাসিত করা কোনো কিছু বিস্তারিত করা কিন্তু এখানে যেটা রাইজ মানে আবার নতুন করে সেটা আবার তুলবে ওকে সে স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু ওক
মানে এখন দ্রুত মানে দৃষ্টি গ্ল্যান্স বা দৃষ্টি উইল রিভেল দ্য মিস্ট্রি এই যে দ্রুত যে গ্ল্যান্স দৃষ্টি কোনো একটা দিকে দৃষ্টি দিয়েছে সেটাতেই কিন্তু তোমার এই মিস্ট্রি অর্থাৎ যে রহস্যটা সেটা কিন্তু প্রকাশ হয়ে গেল আর ক্রুড ক্রুড মানে এটা একটু জেনে নেওয়ার ভালো যে ক্রুড মানে অসদিত বা অভদ্র যেটা হয়েছে সেটা হয়েছে ক্রুড বলা হয় যে যাকে সংশোধন করা যাবে না ওকে আর ক্রিটিক্যাল মানে আমরা সকলে জানি ক্রিটেরিয়াস ক্রিটেরিয়াস মানে অদ্ভুত ঠিক আছে তো এখানে যেটা সঠিক এখানে অপশন বি তো বন্ধুরা আজকে আমার এই পার্টে মোট কুড়িটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কনফিডেন্সিয়াল যে প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করে দিলাম যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিয়েও কমেন্ট করো এবং চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা অবশ্যই অন করে রাখবে আসে আবার তোমাদের পরের কোনো একটি ভিডিওটি দ